neste canal e hoje eu venho comentar os looks do Prêmio Geração Glamour 2018. Ou é 2017? O Prêmio Geração Glamour acontece desde o ano de 2014 e todos os anos ele vem reunindo estrelas aí que estrelaram a revista durante todos os meses do ano é, do evento que está ocorrendo. E cada vez que passa a gente tem mais coisa pra comentar, mais gente bafona que é incrível por lá. Esse ano eu acho que foi um recorde de celebridades, foi muita gente legal e tinha muito look interessante pra comentar. E é óbvio que eu tô aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e lembre-se que eu tô aqui pra falar da minha opinião, das minhas ideias, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. De forma alguma eu quero cagar regra aqui, de jeito nenhum. Eu só quero dar as minhas opiniões mesmo, porque eu amo comentar sobre moda. Sabem que eu estudo moda, eu trabalho com moda, eu tenho aqui o um canal que fala de moda. Eu amo moda e eu preciso comentar, porque senão, gente, eu não me aguento. Eu não me aguento. Não é porque você gostou que eu tenho que gostar e não é porque eu não gostei que você não pode gostar, tá? Todo mundo numa boa por aqui. A sua opinião é muito bem-vinda e já vai deixando o seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo e se você tem alguma coisa muito interessante pra me dizer sobre os looks aí das convidadas. Espero muito que vocês gostem do vídeo, já vai deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu quero muito chegar nos 50 mil inscritos e eu torço que esse dia vai chegar. Antes de eu começar, logo chega de enrolação, me segue lá no Instagram, que por lá tem look do dia todos os dias, tem leitura, tem bate-papo com vocês nos stories, tem o Zeca, meu cartão ouro e muito mais. Vamos começar então, que tem muita gente legal pra comentar. Quero começar falando de uma pessoinha aí que é muito fã do filme A Fábrica de Chocolate, assim como eu, e foi vestida de Willy Wonka na premiação. Pode entrar até ela e ala! As festas de ofertaria estão super em alta, várias celebridades apostaram aí num terninho, mas a Tayla Ayala fez o quê? Pulou ali dentro de um balde de tinta roxa e saiu prontíssima pro evento. O monocromático tá com tudo aí pro inverno. Eu, sinceramente, amo, mas não gostei dessa combinação, porque o roxo eu acho que é forte demais. Um vermelho já teria ficado até um pouco melhor, talvez se o, se o blazer fosse mais curto, aparecesse melhor ali a parte de baixo dela, se não, não sei. Alguma coisa não me agrada, talvez, por remeter muito o Willy Wonka. Uma que a gente nunca vê passando vergonha, que só o quê? Passa a beleza dela pra todo mundo, esfrega na cara, Camila Queiroz apostou num verde maravilhoso, que é um modelo muito ousado e com várias tendências. Uma delas é um tecido mais leve e esvoaçante, com aberturas no braço, que tá muito em alta também, abertura no decote, que tá muito em alta, laço na cintura, tô aqui com o laço, o meu tô, tô um pouco em dúvida se eu gosto, eu não gosto, tô aqui testando, vamos ver. Mas o dela eu achei maravilhoso, esse laço na cintura e uma fenda deusa, divina, maravilhosa, que eu amo fenda, vocês sabem, e pra mim ela arrasou, gente, sério, o que dizer? Outra que apostou no monocromático, mas pra mim foi um total erro, foi Luísa Posse, ela apostou no monocromático pink, e pra mim estaria muito lindo se ela não estivesse ali com um bigão de fora, isso pra mim é um erro de moda terrível, eu falei até disso num vídeo em que eu falo sobre os piores erros de moda que alguém pode... É, cometer aí no dia a dia um deslize ou outro, que todo mundo comete, eu sei disso, eu inclusive cometo vários, mas é um que eu não gosto muito, eu tenho um negócio aqui com umbigo, pra mim não importa se a sua barriga é a barriga mais linda do mundo, eu não acho que fica bom, eu acho que cai muito mais pro lado do vulgar do que pro lado do chique e do elegante, principalmente numa situação dessas, que não é um carnaval, não é uma festa fantasia, é um lugar mais elegante, que fala principalmente sobre moda, era uma calça skinny, um blazer rosa e um topzinho ali parecendo é, sutiã e tal, mas pra mim, não gostei, acho que foi um erro outra que apostou no terninho, mas eu gostei não amei, mas eu achei que ficou muito chique pra ela, e ela em especial anda aderindo bastante esse lado mais é, mulherão, mais uma coisa mais empresária menos menininha, ela tá mudando o estilo dela Bianca Andrade, a boca rosa é um conjunto de calça e blazer alfaiataria, todo trabalhado em prata e branco, com desenhos de estamparia uma bolsa combinando com o look e também lembrando do monocromático que eu já falei um top preto, saltão não é um dos meus looks preferidos da noite mas eu acho que ela tava bem vestida assim Colocou tendência, colocou informação de moda E pra mim ficou ótimo Quem usou um look carregado de informação de moda E eu acho que arrasou foi a cantora Isa Que ela tem arrasado realmente nas premiações Ela sempre ousa bastante nos looks E eu acho que ela sempre tá muito bem vestida Ela usou dessa vez um pretinho nada básico Todo trabalhado nas franjas Fran já tem voltado com muita força pras passarelas Podem prestar atenção Já tá chegando nas fast fashions e nas lojinhas aí 
tá usando bastante e ela postou num look cheio de franjas. Uma manga de tule na transparência, um decote totalmente comportado e o um laço aqui em cima, mostrando mais uma vez pra vocês que pode apostar no laço que tá usando muito. A Vi Rocha é uma inspiração muito grande de estilo pra mim. Eu gosto muito dos looks dela, mas eu não amei esse vestido que ela escolheu. A cor é maravilhosa, é um rosa bem forte. Ela combinou com uma bolsa vermelha linda também, mas eu acho que poderia ter sido melhor executado. Eu tenho a impressão de que aqui na frente ficou sobrando muito, parece que não é uma coisa bem feita realmente. Essa parte da piada no quadril eu acho que é uma ideia muito legal, é um tipo de modelo que eu gosto, mas por ser um tecido mais pesado e a saia descer assim tão é, rígida, não acho que ficou tão bom. O que pra mim foi o pior de tudo foi o cabelo, que ela fez aquele penteadinho assim de Yasa Apso, sabe? Que eu particularmente gosto, mas não pra uma ocasião assim que exige uma pompa, um estilo, uma produção maior. Acho que não coube muito assim pro evento mesmo, mas não tá feito. Acho que esse look vai dividir as opiniões. Eu achei muito legal e diferente, mas talvez aí alguém, talvez você, talvez a sua amiga não concorde comigo. A Júlia Rodrigues escolheu um look inteiro rosa, um rosa bem levinho, lembrando um pouco o chiclete, mas um pouco mais escuro, com um decote muito do estiloso, muito do ousado, muito da mulher poderosa, empoderada, com um laço na cintura mais uma vez, manga longa, e o look é um macacão pantalona. Eu acho que é tão cheio de moda, tão poderoso que combinou com o evento. Acho que ela acertou aí num look assim tão diferente e tão bem planejado. Tata Werneck escolheu ali um paletó antigo do Rafael Witt e foi. Não gosto desse estilo que parece realmente um paletó usado como vestido. Acho que poderia ter sido mais bonito, poderia ter sido mais, como eu posso dizer, trabalhado, poderia ser mais chique e elegante e eu acho que ficou muito mais pra um look escolhido na pressa. Se eu posso escolher aí o pior look da noite pra mim, sem tirar nem por, sem dúvidas nenhuma Tem sombra de incerteza Manuela Gavassi, meu Deus do céu Eu gosto sim do terninho Eu gosto sim do conjunto de alfaiataria Gosto desse tecido mais trabalhado Um cinza com risca Gosto, acho bonito Mas ficou extremamente largo o paletó nela Dando a impressão de tecido de outra pessoa Que ela pegou emprestado Ficou mal vestido, a calça também não parecia que era pra ser daquele, daquele, naquele comprimento, ficou dando a impressão de estar tá curta. Sem falar do cabelo dela, que parece que ela bateu ali na hora de sair de casa, lavou, deu uma batidinha e foi. Não acho que ficou bonito, não acho que ficou elegante. Bem paletó do falecido, sabe? Não sei, pra mim não deu. Uma que mirou no chique elegante, acertou na fantasia comprada em loja de esquina vagabunda, que custou R$10,99. Gente, Júlia Faria. Um macacão de renda, todo na transparência, sem forro, com forro somente e apenas na calcinha ali com uma hot paint. Eu olho e parece uma lombriga. Parece que faltou alguma coisa, talvez seja um exagero de renda. E é uma renda que não parece ser tão bonita, pelo menos pela foto. Lembra um pouco aquela renda de calcinha. Eu acho que olhando ali no geral, ela ficou muito parecendo uma aranha, que deram um choque nela aí, ela te, ganhou uns poderes e ganhou uma fantasia. Agora eu vou falar de quem me deu raiva. Me deu nojo. Nojo de tão maravilhosa que é essa mulher, gente. Marina Rio Barbosa. Vocês já viram essa mulher errada? Porque eu nunca vi. Eu nunca vi. Meu sonho é ser Marina Rui Barbosa. Não porque ela é linda, ela é linda, mas porque ela não erra no look, gente. Ela não erra, ela não é gente como a gente. Ela não é. Eu tenho certeza que ela levanta da cama, pum, prada, Gucci, entendeu? Ah, e é outro nível, é outro nível. Um vestido dourado poderoso, totalmente simples. Se você parar pra perceber, ele não tem nada de diferente. Ele é uma modelagem simples, ele é de uma ideia simples, não é um modelo diferenciado, que tem somente um decote enorme, um cinto e acabou, meu amor. A diferença aqui no look é realmente o tecido escolhido, que ela combinou numa bolsa igualmente dourada e o que? O resto, ele é muito bem executado, é um vestido bem bonito e muitas vezes a gente acerta no menos, gente, o menos é mais. Imagina, por exemplo, se esse vestido fosse preto, ele seria lindo, mas não seria tão maravilhoso quanto ele no dourado. Então, às vezes, um detalhezinho faz toda a diferença. Maravilhosa. A Joyce Kitamura, eu amo tanto ela, mas eu não gostei do vestido, achei que envelheceu, achei que deixou ela com cara de senhora, com cara de mãe de cinco filhos, de cada um já tá formado, já tem cada um seu filho, sabe? Eu acho que ela é tão nova, tão bonita, tão estilosa, poderia ter usado uma cor mais viva, um modelo mais moderno, que deixasse ela mais aparente, que acendesse ela, e esse foi apagando, não dá. A Evelyn Hagley meio que passou batido o look pra mim, ele é bonito, mas também não é maravilhoso, não é feio, ele é realmente assim, ok, tava bem vestida, tava elegante, é um vestido preto, Parece até, lembra um pouco bandagem Que é assim, enrolando o corpo É um vestido de paetê, que tem um brilho Realmente chama mais atenção Mas não tem, assim, particularmente nada demais Ela tava muito linda assim, mas 
Eu não sei o que acontece, mas eu normalmente não gosto dos looks da Ana Cardoso. Ela tem um estilo bem diferente do meu, então eu acho que é por isso que eu acabo estranhando as escolhas dela na moda. Ela escolheu um macacão, pantalona também, que pantalona tá usando bastante. Preenche única, simples, não tem nada demais. Mesmo caso da Marina Rio Barbosa, escolheu um tecido diferenciado num modelo mais simples. Não acho que tá feia também, mas eu não tenho mais o que dizer sobre este look. Acho que eu não usaria, mas não acho que tá feia. Eu gosto muito, muito, muito dos looks da Jade Seba. Ela, eu acho que combina muito com o meu estilo, com as coisas que eu gosto de usar. E o vestido dela eu gosto bastante. Também não usaria, mas eu acho que nela ficou impecável, ficou com cara de, de rica, de princesa. É uma mistura de rendas. Tem barrado, tem renda corrida, tem renda bege, renda branca, tem renda preta, tem tule. É um vestido com muita informação de moda, que é uma coisa que eu valorizo bastante. E não é uma coisa assim, deslumbrada, muito doida, que as pessoas que não trabalham na moda não conseguem compreender. O dela beira o conceitual, mas é uma coisa bem mais dia a dia. Acho que tá ótimo, que tá bem bonito e com cara de chique de alta costura. Amores do Jó! Maravilhosa Giovanni Bank. Eu sou o quê? Doida por essa mulher, gente. Eu sou viciada, acompanho ela em todos os lugares que vocês possam imaginar. Eu amo muito ela. E ela postou num top todo trabalhado. Eu não consigo ver nessa foto se é bordado ou se é renda, mas é um trabalhado diferente. Parece até uma estampa, assim, uma coisa mesclada, um mosaico. E uma calça pantalona. Acho que é um look diferente, com informação de moda, fashionista. Acho que ficou bem bonito e poderoso. E ela arrasa. Outra que foi de cropped e calça. Essa não é exatamente uma pantalona, mas é uma calça diferenciada com volume. Mari Maria, que é uma ruiva maravilhosa e apostou no vermelho, que é praticamente a cor do ano. O top é inteiro bordado em pedraria, com transparência, que usa muito. E essa calça diferenciada que não me agrada muito. O toque eu achei lindo e acho que ficaria mais bonito se não tivesse realmente esse volume na calça. Não é feio, não achei feio, nada disso. Mas eu acho que poderia ter sido melhor se não tivesse realmente esse detalhe. Mas... Quem tava maravilhosa e que tem acertado muito nos últimos tempos é a parte de Jesus. Que vestido incrível! Carregado de tendência Com esse decote enorme aqui no centro do vestido Todo trabalhado na renda Com hot paint, transparência na saia inteira Eu acho muito legal quando conseguem misturar A transparência de uma forma mais ousada Sem ser vulgar E acaba ficando lindo, elegante, chique Pra mim ela tá impecável, maravilhosa Eu amo quando usam preto, amei É um dos meus looks preferidos Ai gente, e o que, que a gente fala da Grazi? A Grazi que é tão maravilhosa, tão perfeita Tão massa, fera nossa, perdão, essa foi bem ruim. Foi com um vestido que parece que ela emprestou da avó dela, apertou ali um cintinho. Ah, o quê? Percebam que a avó dela é até baixinha, porque não ficou nem comprimento midi. Ficou parecendo que tava curto mesmo. Não sei, gente. Pra mim, podia ser tão melhor. Ela podia ter usado uma coisa ajustando o corpo, com decotão, uma fenda, não sei. Aquelas coisas que levantassem mais ela, mas ela ficou com cara de senhorinha. Tá? Ficou mesmo. Desculpa, mas ficou. Ela, Nina Secrets, que eu gostei bastante da escolha dela. É um vestido mais curto também. Ela usou um escarpão vermelho e eu acho que essa jogada foi ótima do stylist dela. Pra contrastar com o preto, o preto e o vermelho andam muito bem juntos. E o vestido preto rodadinho de saia de tule tem várias aplicações em azul e o corpo também tem um desenhado. E, ao mesmo tempo que eu achei simples, eu achei muito diferente e cheio de potencial, sabe? Eu costumo detestar as roupas da Nina, não gosto das roupas que ela usa, mas esse eu gostei e achei que ficou bom. E pra finalizar, uma que eu acho simplesmente impecável, a Lala Noleto que usou um conjunto tão mulherão tão chique e elegante, que só de olhar pra ela a gente já imagina o que? Tem 100 mil no banco paga as contas em dia não parcela Achei o máximo. O vestido é cheio de moda, cheio de conceito. Tem um babado que corre o corpo dela. Uma calça um pouco mais larga, mas não chega a ser pantalona. Com um tulip on spree, com transparência, lindíssimo. Um decote muito bonito, transversal, assim, cortando o corpo dela. Achei que ficou linda, elegante, muito bem vestida. E eu amei a escolha dela. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Falta alguém, sempre falta alguém Gente, é muita gente pra comentar Eu sou só uma Às vezes eu fico com medo de fazer um vídeo de 70 minutos Ninguém assistiu mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu amo comentar esses looks, gente Eu amo, por mim podia ter um por semana Porque eu amo <risos> Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa um like pra mim Se inscreve no canal Se você não tá inscrita, eu te imploro Por favorzinho Muito obrigada pela companhia Beijo enorme e tchauzinho